chi ha insultato Fedez per il pianto nella trasmissione Le Iene è solo un inutile maschio alleato delle nazi femministe. Sigla. Cagnacci. La trama è semplice, come direbbe il buon frusciante. Sapete tutti quello che è successo. Fedez organizza... Sì, Fedez. Jax organizza uno scherzo con le Iene per far spaventare Fedez. Fedez uh, scoppia in un pianto smisurato. Ma andiamo con ordine. Cosa fa il buon J-Ax, che è uno stretto collaboratore di Fedez, con cui hanno aperto insieme un'etichetta discografica, con cui vanno in tour? Ecco, proprio uh, relativamente al tour, cosa è successo? Siccome loro hanno riempito moltissime date, hanno fatto sold out per moltissime date del loro tour, a J-Ax è venuto in mente il brillante scherzo di spaventare il suo collega, il buon Fedez, Uh, fingendo che ci siano stati dei problemi nelle vendite dei biglietti con il secondary ticket praticamente quel fenomeno per cui gli stessi organizzatori dei concerti, dei tour uh, vendono uh, al triplo, quadruplo, quintuplo del prezzo i biglietti uh, su dei siti appunto di, che fanno bagarinaggio online in sintesi è questo ovviamente è una cosa illegale quindi che cosa organizza JAX con le Iene? Uh, contattando i manager, tutti i collaboratori di, del, del, del rapper, organizza una messa in scena per la quale appunto lui viene contattato dall'avvocato che gli comunica che la questura ha bloccato 4.000 biglietti a data per un totale di 30.000 biglietti. Praticamente si ritroverebbero j e Fedez a suonare e cantare in palazzetti totalmente vuoti, flop incredibile che darebbe un contraccolpo di immagine enorme per tutti e due ora lo scherzo secondo me è una mossa promozionale di j ax cioè j ax che ha pensato ha detto noi abbiamo riempito il palazzetto e abbiamo riempito i palazzetti ci sono altri palazzetti che magari hanno qualche posto libero facendo lo scherzo faccio sapere a tutti quanti che noi abbiamo riempito i palazzetti di mezza italia qualcuno mi diceva su facebook dove avevo scritto il post delli delli ma eh, avevano già riempito i palazzetti sì ma la pubblicità non si fa soltanto per vendere si fa anche per far sapere il successo no è un una questione di immagine allora io penso che Jax abbia agito molto freddamente organizzando questo scherzo eh, terribile nei confronti di un collega mettendo in uno stato d'ansia assurdo per puro marketing quindi il mio giudizio morale su quello che ha fatto Jax è questo cioè uno che ha pensato bene di sacrificare l'amico e di metterlo in uno stato d'ansia sull'altare del marketing ora magari Fedez quando sarà ripreso avrà anche apprezzato la cosa ma sul momento sicuramente no perché quando arrivano le Iene fingendo che hanno scoperto questa truffa che sarebbe stata organizzata da Fedez lui eh, già all'inizio ha la voce rotta e poi quando gli rivelano che era tutto uno scherzo scoppia in un pianto liberatorio eh, sembra proprio un, sembra proprio un ragazzo un ragazzino non un imprenditore eh, l'imprenditore che siamo abituati a conoscere e, e cosa è successo? potrebbe finire qui il racconto ma cosa è successo? che sui social hanno iniziato a diffondere l'immagine di lui che piangeva eh, allegando alla foto insulti eh, perché sei un debole piangi come un bambino gne 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 gne, deride, deridendolo su quel suo momento di debolezza ora sapete perché vi ho dato dei dei traditori della razza della superiore razza maschile e perché siete così alleati delle nazi femministe perché siete coloro siete, siete una parte di quegli uomini che hanno permesso di arrivare alla superiorità il sesso femminile un sesso tendenzialmente inferiore ora qualcuno qui si incazzerà io dico che gli uomini e le donne sono uguali ma visto che l'uomo è superiore fisicamente se alla fine andiamo a fare le, le somme delle capacità l'uomo resta superiore quindi non prendetevela ragazze ora però siccome siamo arrivati in un punto in cui i media la società la politica si interessa soltanto di quello che riguarda le donne che sono arrivate ad avere dei poteri in sede giudiziaria che sono allucinanti dall'affidamento dei figli alla, agli alimenti 
Sapete di chi è la colpa? Ecco, di voi che deridete le emozioni di un ragazzo, perché ovviamente l'uomo non deve piangere. Ma sì, continuiamo a, a vendere questo modello di uomo integerrimo che non piange mai. Per questo poi, se una ragazza la sera mi vede in discoteca, bello come il sole, no? E sa che non può avermi perché sono irraggiungibile, mi fa ubriacare, si approfitta del mio stato di ubriachezza per far sesso con me. Cioè io il giorno dopo mica posso andare a denunciarla perché sarei deriso. Per colpa vostra. Ora... Lasciamo perdere che il grandissimo può superare tutto, non sono una fighetta. Però ci sono degli uomini che magari potrebbero davvero essere, reputare quella una violenza, una molestia. Se succedesse una donna quella cosa lì, uh, cadi cielo, arrestatelo subito. Se però è l'uomo a denunciare una cosa del genere, in commissariato si fanno una grassa risata. Ed è per questo che molte delle violenze, degli abusi, eh, non sto scherzando su questo, uh, psichici e fisici uh, di donne sugli uomini, non risultano agli annali, non risultano in nessun contenitore dati proprio perché l'uomo consapevole di questa immagine che ha la società dell'uomo, cioè di quello forte che non piange, che non può essere vittima di una donna, non denuncia. E alla fine delle nostre problematiche, cioè dei padri sotto i ponti e che fanno i barboni nelle macchine, non se ne occupa nessuno proprio perché la donna può piangere, l'uomo no. Ragazzi, se piangete i risultati si ottengono. Guardate le donne, guardate le donne. Ingresso gratis in discoteca ah, Per te l'aperitivo è gratis ah, Tutto, tutto a, a furia di piangere questi sono presi il mondo Ora, se fossimo quindi eh, veramente di una razza superiore noi uomini Cosa che credevo fino a 5 minuti fa prima di vedere tutte le immagini di, Facebook, eh, di, di Fedez su Facebook Che lo deridevano eh, allora avevamo una speranza ma a quanto pare forse non siamo superiori le donne ci hanno superato in gran lunga anche in intelletto, strategia e tattica ravvedetevi e eh, questo è tutto al prossimo video